Nous nous retrouvons pour un nouveau match de foot. Franck Sosé sera avec moi pour apporter ses lumières techniques sur ce match. Bonjour Hervé, ravi d'être avec vous hein, ici au Parc des Princes. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain face au, au Stade René. Un joueur totalement atypique, très controversé hein, parfois en raison de son arrogance, hein, capable vraiment d'illuminer un match sur une seule action. Puis quel physique pour lui prendre le ballon, mais il faut y aller. Le 11 de départ du Paris Saint-Germain, les habitués auront remarqué que l'équipe va évoluer en 4-3-3. position du stade René. Les joueurs qui sont alignés en 4-5-1 pour ce match. Le Paris Saint-Germain qui est sans doute l'un des clubs français qui réussit le mieux en Coupe d'Europe ces derniers temps. Ah oui, avec notamment cette présence en quart de finale de la Ligue des Champions trois fois de suite sur les trois dernières années. Allez, votre analyse, Franck, sur cette équipe qui joue sur sa pelouse aujourd'hui. Ce groupe qui sera attendu au tournant dans ces matchs de préparation et durant toute la saison, l'objectif n'est ni plus ni moins que le titre. Et cette rencontre, elle sera placée sous l'autorité de M. Benoît Taillade. Ça y est, l'arbitre vient de donner le coup d'envoi de la rencontre. Edinson Cavani. Ça s'approche. Ah, c'est finalement un centre. Zap. Ouais, de la tête, c'est superbe. Le ralenti de ce but sur coup franc. Le joueur du PSG qui a un équilibre parfait au moment de la frappe. Un très beau but avec un centre de qualité. Et c'est là où s'est fait la différence hein, sur cette action. Un Zlatan qui vient placer une tête qui ne laisse aucune chance au gardien. Il est parfaitement bien placé pour reprendre ce ballon. Et ses qualités athlétiques ont fait le reste. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Allez, joli une, deux. Les joueurs à domicile qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Rosicky s'approche. Et le ballon qui sort. Les joueurs qui ont pris l'avantage grâce à ce but que nous revoyons à nouveau. Mota. Adrien Radio. Marco Verratti. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Mexer. Roland Danz. Mota. Marco Verratti. Et le tir d'Edinson Cavani, but pour le Paris Saint-Germain. Un but somme toute logique, Franck. Hein. Sur le papier, cette équipe est déjà plus forte. Mais elle a pris le match par le bon bout et, et ça finit par payer. Et les voilà donc avec une avance de deux buts à présent. Sylvain Armand. Benjamin André. Et 
que les Parisiens récupèrent. Maxwell. Et Ibrahimovic. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Fernandez. Il peut essayer de lui prendre le ballon. Le corner concédé par les Parisiens. Un ralenti qui nous permet de revoir ce but. Et Ibrahimovic. Et ils sont à la récupération. Yoradicio. Oh, s'il trompe le gardien, c'est but Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre insistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Maxwell. Serge Aurier. Mota. Avec Zlatan Ibrahimovic. Et Ibrahimovic. Ah, C'est vraiment un très très beau geste défensif. Benoît Costil. Fernandez Marco Verratti le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant oh, la passe était appuyée mais le contrôle est bon ah, il peut poursuivre son action Marco Verratti Thiago Silva, le stade René qui soigne sa statistique de possession, mais euh, là n'est pas l'objectif premier. C'est sûr que c'est pas comme cela que les joueurs René pourront refaire leur retard, hein, ça. Edinson Cavani, excellent plongeon du gardien sur cette action. Et le PSG qui obtient un corner. C'est boxé par le gardien. Silva. Adrien Rabio. Et voilà, ils vont regagner les vestiaires avec ce petit avantage de deux buts. C'est la mi-temps. Qui a fait plus partager votre sentiment sur la première période de Zlatan Ibrahimovic. Il a livré une première période sérieuse avec notamment un but. Maintenant, il faut gérer à cet avantage à la marque. Le début de la seconde période avec des joueurs parisiens qui font la course en tête pour l'instant. Maxwell. La vie d'Imeria, il centre. Le gardien du point. Voilà, C'est enfin la fin du cauchemar pour le gardien. Marco Verratti. Et le PSG qui tient coup franc suite à cette faute. Adrien Rabio. Marco Verratti. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Corner, c'est sorti. Corner pour les Parisiens. Edinson Cavani. C'est le gardien qui a le dernier mot sur ce ballon. Oui, bonne sortie. Romain Danz. Gelson Fernandez. Oh, il y a du talent hein, chez ce joueur. Regardez ce qu'il nous fait. Oh, il ne va pas attendre le rebond à la volée. Le PSG qui va devoir être solide sur ce corner. Avec 
que Zlatan Ibrahimovic. Le prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Allez, ne pas gâcher cette occasion. Il a du soutien. Sheikh Benge. Touche. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Mota. Maxwell. Edinson Cavani. Ibrahimovic, le but Et ça fait deux buts Deux buts pour son compte personnel C'est un changement donc. Un but pour le Paris Saint 3 buts à 0, ils prennent le large. Minute, numéro 10, ah, très bon ballon sur le côté. Romain Danz. Fernandez. Oh, C'est parti, c'est pour le gardien. Duel en perspective. Elle a passe le B pour Ibrahimovic. Fernandez. Mexer. Allez, il faut se centrer, il faut se centrer vite. Oh, quelle occasion Et voilà, un but qui ne changera pas grand-chose à leur destin. Un buteur qui est tout content, mais qui peut aussi aller remercier son coéquipier. Ah, C'est vrai que le centre était parfait, donné dans le bon timing. Oh, oui. Et avec ce nouveau but, eh bien, ça fait 3 buts à 1 maintenant. Motard. Adrien Rabio. Ah, quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Et il récupère le ballon, heureusement, parce qu'il y avait danger. Oui, il a un peu d'espace. Le tir des Dixon Cavani. Et la défense qui va être sauvée, et car il y a en jeu. Et ce sera une touche pour le PSG. Angel Di Maria. Mota. Avec Kezlac. Adrien Rabio. Le gardien ne s'embarrasse pas avec la relance. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Adrien Rabio. Oh, ils sont nombreux. Oh, il ne faut pas gâcher ce ballon. Et ce centre qui n'est pas vraiment inquiétant. Oh, le ballon peut être repris. Un contré. Deux minutes de temps additionnel vient d'être annoncé. Marco Verratti. Oh, ça va être dedans. Le 
joueur qui respecte un petit peu contre l'arbitre insistant. Vous voyez, le drapeau s'est levé, il aura beau discuter, ça ne changera rien. Ah, monsieur l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Victoire 3 buts à 1, c'est bien. Pas de doute, Franck, cette victoire, ils sont allés la chercher. Bon, ils ont donné un, un véritable récital offensif, véritable démonstration. Hein. Que dire de la prestation d'Ibrahimovic aujourd'hui oh, Un très bon match pour lui, hein, avec un doublé. En plus, la victoire vient récompenser ses efforts. Belle satisfaction pour lui.